எல்லாம் வல்ல இறைவனை என் மனமொழிகளால் போற்றி வணங்கி இந்த பதிவை ஆரம்பிக்கிறேன் இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கக்கூடிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா விநாயகருடைய வசிய குடுவை எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு இதற்கு வந்து ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய தேய்பிறை சதுர்த்தி அன்றைக்கி எங்கே வெள்ளறுக்கு செடி வில்வ செடி வன்னி செடி வேப்பஞ்செடி அரசு செடி இவர்களுக்கு வந்து காப்பு கட்டி எலுமிச்சை பலி கொடுத்து அவள் பொறி கடலை தேங்காய் பழம் வெற்றிலை பாக்கு பழங்களை வச்சு நாம் வழிபடணும் அந்த படையலை வச்சு வேறு அறாமல் எடுத்து ஒரு மண் சட்டியில் ஒரு மண் சட்டி பெரிய சட்டி வச்சுக்கோங்க அந்த மண் சட்டியில் அந்த வேர்கள் எல்லாத்தையும் வச்சுருங்க செம்பு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவற்றில் இருக்கக்கூடிய ஒரு செம்பு எடுத்து அந்த செம்பில் வந்து பசுங்கோமியம் பசுங்கோமியத்தை வந்து நல்லா கழுவிடணும் முதல் நல்லா அந்த வேர்களை எல்லாத்தையும் நல்லா கழுவி எடுத்து பசுங்கோமியம் பசுஞ்சாணி மஞ்சள் இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா கலந்து மண்குடுவைய மண்குடுவையிலையோ அல்லது அந்த செம்பு செம்புக்குள்ளேயோ நல்லா பூசி வச்சிடணும் அதற்கான மூலிகை செடிகளை முழுவதுமாக நல்லா அந்த வேரை மட்டும் எடுத்து அந்த மண்ணுக்குள்ளே போட்டு விநாயகருடைய எந்திரம் அல்லது வந்து விநாயகருடைய பிரயோக எந்திரம் வெள்ளருக்கு மைய இதை வந்து நல்லா தடவி எடுத்து விபூதிக்குள்ளே போட்டு நிரப்பி மஞ்சள் அல்லது சிகப்பு நூலை கட்டி அந்த களையத்தை வந்து நல்லா கட்டி வச்சுருந்தோம் கொம்பு மஞ்சளை வந்து காப்பு கட்டி பூஜையில் வைக்கணும் ஏன்னா வந்து அந்த காப்பு கட்டு இருக்க அந்த டிக்கும் கெவிலியே அடிக்குது சூப்பர் சர்ணம் அந்த கெம்பு கொம்பு மஞ்சளை வந்து நாம் வந்து என்ன பண்ணால் காப்பு கட்டி வச்சுட்டு அந்த குடுவையினுடைய விநாயகர் மந்திரத்தை சொன்னீங்க அப்படின்னா விநாயகர் உடனடியாக வசியமாவார் இதை வந்து விநாயகருடைய இதை வந்து நீங்கள் எப்படி காப்பு கட்டி பண்ணலாம்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை இருக்கக்கூடிய அமாவாசை அல்லது பௌர்ணமி தேய்பிறை சதுர்த்தி அல்லது வந்து தேய்பிறை சதுர்த்தி வரக்கூடிய சுக்கர ஓரை குரு ஓரை அன்றைக்கி வந்து வெள்ளருக்கு செடி வினா வில்வ செடி வன்னி செடி வேப்பஞ்செடி அரசு செடி இவளை காப்பு கொட்டி வளர்க்கும் போல் அந்த பலிகள் கொடுத்து அந்த படைகளை வச்சு நீங்கள் பண்ணுனீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கு மிக சிறப்பான ஒரு பலன்களை தரும் இது வந்து பேசிக்காக இருக்கிறது அப்போ இதில் நாம் அட்வான்ஸ் போகிறோம் இது அட்வான்ஸ் என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொருவருக்கும் நான் சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொருவருடைய விநாயகர் வந்து நீங்கள் வழிபாடு பண்ணணும் செய்யணும் அப்படின்னா உங்கள் ஜாதகத்தில் கேது பகவான் லக்கணத்துக்கு எத்தனாம் பாவத்தில் நிற்கிறாரோ அதை முதல்ல பார்த்துக்கோங்க ரெண்டாவது கேது நிற்கிற நட்சத்திரத்தை பார்த்துக்கோங்க அந்த கேது நிற்கிற நட்சத்திரத்தை நாளாகவோ ஓரையாகவோ பயன்படுத்தலாம் உதாரணமாக எனக்கு வந்து கேது வந்து சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் நிற்கிது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சுக்கரன் ஒன்று எந்த எந்த வீட்டில் இருக்குது அப்படின்னா சிம்மராசியில் இருக்குது அப்போ சிம்மராசிக்குடிய அதிபதி சூரியன் சூரியன் நிற்கக்கூடிய சூரியனுடைய வீட்டில் சுக்கரனுடைய நட்சத்திரத்தில் இருக்குது அப்போ நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய யமகண்டத்தையும் ஞாயிற்றுக்கிழமை வரக்கூடிய சுக்கரனுடைய ஓரையையும் அல்லது வெள்ளிக்கிழமை வரக்கூடிய யமகண்டத்தையும் நான் வந்து குறிப்பாக எடுத்து நான் இதை செஞ்சேன் அப்படின்னா எனக்கு சிறப்பான பலன்கள் கிடைக்கும் இதே மாதிரி தான் நீங்கள் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அன்னைக்கு நீங்கள் பண்ணக்கூடிய பூஜைகள் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சிறப்பான பலனை கொடுக்கும் உடனடியாக நம்மளோட விஷயங்கள் எல்லாமே நடக்கும் ஒரு சித்து எடுக்கணும் அப்படின்னா சித்து அப்படிங்கிறது என்ன சித்து அப்படின்னாலே என்னென்னா ஜாலங்கள் பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானங்கள் உங்களுடைய ஜாதகப்படி உங்களுடைய ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் லக்கணம் அப்படின்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதில் இருந்து ஐந்தாம் இடத்தை நீங்கள் எண்ணுங்க அந்த ஐந்தாம் இடம் யாருடைய வீடாகவோ யாருடைய ரா நட்சத்திரம் நிற்கிதோ இல்லை ஏதாவது கிரகம் நிற்கிதான்னு பார்க்கோங்க இதை வச்சு நாம் பண்ணலாம் சரிங்களா இதனுடைய முழு விளக்கங்கள் உங்களுக்கு நான் ஒரு லைவ் வீடியோவாக நான் உங்களுக்கு ஒரு நாள் தர்றேன் நான் சரிங்களா இப்போ வந்து இந்த பேசிக்கை நீங்கள் வந்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அப்போ நாம் இதில் பார்க்கக்கூடிய என்னென்னா இந்த விநாயகருடைய வசிய குடுவையை நீங்கள் செய்கிறதுக்கு ஒரு நல்ல மண்குடுவையாக எடுத்து வச்சு செஞ்சு பண்ணுனீங்க அப்படின்னா உடனடி சித்துக்கள் உங்களுக்கு கிடைத்தே தீரும் நன்றி மீண்டும் வேறொரு பதிவில் சந்திக்கலாம்